Mes chers amis, shalom, shalom. Aujourd'hui, nous allons parler de la Eloula de Rachel et Menou. Le jour où Rachel et Menou, notre matriarche Rachel, a quitté notre monde. Il y a maintenant 3454 ans, le 11 Rejvan de l'an 2318, notre mère Rachel, femme du patriarche Yaakov, quittait notre monde à l'âge de 36 ans pour rejoindre son créateur. Le même jour, elle avait donné naissance à son deuxième fils, Binyamin, fondateur de la douzième tribu du peuple d'Israël. Cette année, le 11 Rejvan tombe le mardi 8 novembre 2011. L'allumage et la Iloula commenceront le lundi 7 novembre au soir et finira le mardi 19. Chaque année, des dizaines de milliers de personnes se retrouvent pour commémorer cette date en priant sur son tombeau à Bethléchem. Une question se pose. Pourquoi pèleriner sur la tombe des Tzadikim Quelles sont les sources de cette coutume La source dans la Torah se trouve dans le Sefer Bamidbar, dans la paracha de Shelach Lecha. La Torah nous enseigne. Chapitre 13, verset 22 de la paracha de Shelach Lecha. Ce pasouk nous est expliqué dans la Gemara de Sota, page 34. Moshe Rabbeinu envoya les douze grands sages d'Israël qui représentaient les douze tribus pour aller inspecter à l'avance la terre promise et ramener un témoignage de cet endroit. Nous savons que dix explorateurs sur les douze ont essayé de détourner le peuple de se rendre sur cette terre, sur cette terre promise. On les appelle les Meraglim ou les explorateurs ou les espions. Mais deux sur les douze, ces deux hommes sont Yeshua et Kalev, au contraire étaient fidèles et ont apporté un témoignage vrai. Ils ont demandé au peuple de ne pas avoir peur et de faire confiance à Hachem qui aime et qui protège son peuple. La Gemara Sota commence ce verset de la, commente ce verset de la paracha. Le verset dit « Vaya alu banegev, vaya vo ad hevron » Ils montèrent du côté du Negev et « il alla jusqu'à hevron ». On remarque là la différence des verbes, l'un au pluriel et l'autre au singulier. Voici le commentaire qui nous, qui nous explique cette différence. Amar Rabba. Rabba nous enseigne et nous dit « Chez Pirej, Kalev, Me'atzat, Ameraglim. »« Kalev s'est séparé des espions et de leurs plans déplorables. »« Ve'alach, ve'nishtateach, al-kivreavot. »« Il est allé se prosterner sur la tombe des patriarches à Hebron. » Amar Lahem. Il leur dit « Avotai, bikshu alai rahamim, mes pères, demandez pour moi miséricorde. Chez Anatzel, me atzat, me raglim, que je sois délivré des plans de ces espions. Nous voyons donc par là que la coutume existe depuis les débuts de la Torah. Que la proximité de la tombe est un canal qui permet de se rapprocher de la Neshama ou du Nefesh de cette Sadikim. Que l'on qu'on leur apporte une demande, qu'on sollicite leur aide, qu'on a confiance en eux, que cette aide consiste à véhiculer nos prières, qu'ils intercèdent pour nous, qu'ils ne sont pas le destinataire des prières, mais l'intermédiaire. Que ces sadikim sont nécessaires pour améliorer notre prière et l'élever jusqu'à Rachamim, jusqu'à Dieu, qui seul peut sauver de la situation si dangereuse. Qu'ils sont sollicités aux heures du danger pour le peuple. Que leur intervention est efficace. C'est exactement le sens précis de la coutume. Elle est donc fondée, bonne et positive. Elle n'a rien de superstitieux, ni de macabre, ni de contraire à la, traduction, à la tradition et à la Torah. Elle est pour le bien de la collectivité. On s'appuie toujours sur le mérite des ancêtres pour surmonter les difficultés de l'existence. Posons-nous la question. Qui est Rachel Imenou, 
notre matriarche Rachel. Rachel et Ménou est une expression qui ne laisse insensible aucun juif. Rachel est la matriarche la plus proche de nous et la plus attachante. Par son souci constant du peuple juif, par son amour pour ses enfants qu'elle nourrit, qu nourrit au-delà de la mort, elle est restée la protectrice et la défenseuse de ses descendants à travers les générations. La Torah relate le périple exemplaire, mais douloureux que suivit Yaakov Avinu lorsqu'il retourna en Eretz Israël avec sa famille. Sur, la, sur le chemin qui le ramena en Terre Sainte, il perdit Rachel, la mère de ses enfants, Yosef et Binyamin. Son chagrin immense ne lui fit pas oublier qu'il fallait rapidement donner une sépulture à cette femme exceptionnelle et il décida de l'enterrer dans la grotte de la mère Pella à Hebron où demeuraient déjà Sarah et Rivka. Mais Hachem en avait décidé autrement. Et il demanda au patriarche de ne pas l'emmener jusqu'à Hebron mais de l'enterrer là où il se trouvait, ou à Bethléchem. C'est ce qu'il fit im immédiatement à Bethléchem, à la croisée des chemins, sur la route, afin que le quai vert de Rachel puisse être un lieu de prière pour ses enfants à travers l'histoire. Dieu voulait que lors des exils successifs vers Babel, puis vers Rome, les Juifs puissent déverser leur cœur sur la tombe de Rachel. Le verset nous enseigne qu'elle pleure pour ses enfants. Oui, Rachel pleure pour ses enfants, même si elle-même n'eut pas beaucoup d'enfants, elle fut gratifiée de millions de descendants, de qui elle se soucia au-delà de la mort. Pleine d'amour, pleine de sollicitude et d'attention, pleine de miséricorde et de tendresse. Elle fut et resta une maman qui n'oublie jamais, les yeux pleins de larmes de tous ceux qui attendent une réponse divine, une aide ou une délivrance, se tourne vers Bethléchem vers ce lieu si chargé d'émotions. Et tous les cœurs brisés, toutes les âmes en recherche, tous ceux qui souffrent ou traversent une épreuve, adressent leurs prières à Rachel et Menou, en pensant affectueusement à Ima Rachel. Pour finir, une belle histoire. Des larmes derrière la Mechitza. Lorsque Rabbi Chaim Shmulevitz, l'immense sage de la Torah qui dirigea la Yeshiva Admir, était encore de ce monde, il allait prier sur le tombeau de, Ra de Rachel. Un jour, qu'il se trouvait dans le modeste bâtiment posé au bord de la route, reliant Jérusalem à Bethléem, il entendit de lourds sanglots, des pleurs déchirants qui rien ne semblait pouvoir arrêter. Ces pleurs traversaient le rideau, séparant les hommes des femmes, remplissant toute la pièce d'une douleur infinie. Bouleversé, Rabbi Chaim Shmulevitz interrogea au regard les élèves qui l'accompagnaient. Que se passait-il En tendant l'oreille, ils entendirent un murmure. Une femme pleurant et disant « Rachel, notre mère, tu as dit toi-même que si tu n'avais pas d'enfant, tu préférerais mourir. Comprends ma douleur. Moi non plus, je n'arrive pas à devenir mère et j'ai perdu le coup de vivre. Ima Rachel, intercède auprès du Tout-Puissant pour que je puisse enfin donner la vie à un enfant. Tu es mon dernier espoir. L'émotion dans, dans le tombeau était maintenant à son comble. Touché au plus profond d'eux-mêmes par la sincérité de ses pleurs, les hommes du Minyan qui entouraient Rabbi Chaim Shmulevitch commencèrent eux aussi à prier. Et, naturellement, sans même se concerter, ils tournèrent leur cœur vers Rachel et Menou afin qu'elle intervienne auprès d'Hachem. Pour que Hachem sèche les larmes de cet inconnu. Lorsque le dernier Kaddish fut prononcé, Rabbi Chaim Shmulevich se tourna vers ses élèves et leur dit « Une prière comme celle-ci, dans un endroit comme celui-ci ne peut pas rester sans réponse. La supplique de cette femme sera exaucée. Et c'est ce qui arriva. Une dizaine, une dizaine de mois plus tard, l'inconnu qui inondait le tombeau de Rachel de ses larmes donna naissance 
à son premier fils. Pour vous, mes très chers amis de 613 TV, nous serons, si Dieu veut, le jour de la Eloula de Rachel Imeno à Bethlehem. Et vous transmettrons les moments très forts de, ce, de cet événement. Et surtout, nous prierons pour vous. Chez Zrod Rachel Imeno, Yagen Baratrem. Que le mérite de Rachel Imeno vous protège et vous donne une prospérité spirituelle et matérielle. Amen. N'oubliez pas d'allumer une bougie ou une veilleuse lundi soir ou mardi dans la journée pour le mérite de notre matriarche Rachel Ima Rachel. Shalom, shalom et à très bientôt. Thank you.